says, uh, punta lang po kayo sa Philippine uh, Consulate. The date will be open until uh, August 31st, hanggang uh, biyernes. Sige, uh, sir, that's very nice. Thank you for letting us know about that. Uh, so, ayan mga kababayan uh, sa Philippine Consulate. Uh, um, uh, Consul General Julius, you mentioned, uh, of course, Cory Aquino. And you know we have a new uh, Chief Justice now. Yes, yes. Yes, the first woman. Chief oh, Justice. Talagang uh, century ata ng kababayan ngayon. Alam. That's right. That's right. And in the person of uh, Maria Lourdes Sereno. Oh, right. Uh, she becomes the country's uh, 24th Chief Justice. Mm -hmm. And only 52. Oh nga, bata pa. Batang uh, bata pa. Palagi ko, nagkaabot pa kami ito sa college yung sa UP. Eh. Oh, baka. O dahil uh, 1984 siya nag, ano, eh, nagtapos ng... Uh, Nang law, eh, hmm. 1979 ako pumasok, mga 1982 ako umalis. Hmm. So, baka nagkaabot kayo, nagkakasalubungan kami siguro sa sa corridor without knowing that you become <laughs> one, chief justice. One day. <laughs> so, so, yeah. well, well, maybe kung magkilala kayo, invite her so we can uh, host her here. Sana. Yeah. Uh, but what do you think? Uh, alam mo sinasabi nila, Consul General, na you know, in in our part of the world, uh, you know, women's rights and you know, civil liberties are not very respected. Pero ito tayo. Of course, we've had women presidents, and then now we have uh, a Supreme Court justice as a woman. Uh, iba ibang situation ng uh, I guess ang kalagayan ng mga babae ngayon sa Pilipinas, uh, oh, ano, Consul General? Sa mga ipagma, may pagmamalaki natin. Kahit doon sa Millennium Development Goals yes, sir. United Nations, hmm. dyan tayo uh, nagkakaroon ng mataas na score sa uh, hmm. gender equality, Yan. gender sensitivity. No? Mm -hmm. uh, of course, uh, kulang pa rin siguro, pero uh, malapit na rin tayo doon sa ma matataas na antas ng gender equality. No? Mm -hmm. so, sa DFA lang, nagkaroon na rin kami ng Secretary of Foreign Affairs ng babae. No? Tsaka yung, yung mga ambassadors, yung mga officers, halos 50-50 ang, ang, uh, ratio. ang ratio namin. Eh. Mm -hmm. At tsaka mad madalas ang boss namin, babae noon. Eh. <laughs> oh, really? oh, oh. <laughs> At tsaka alam mo naman ba, uh, alam na sa bahay, ang boss natin sa bahay palagi, di ba? <laughs> Kaya, Ay na. Uh, <laughs> Tama dapat po 'yan. Paglaban yung gender equality sa Pilipinas, dapat tayo ang ano eh, magkikipaglaban para sa mga karapatan ng kalalakihan. Nagbibiro, <laughs> nagbibiro lang tayo alam. Pero sa totoo lang eh, uh, isa sa mga pagmamalaki natin niyan na tayo ay uh, hindi lamang uh, hindi natin tinitignan ang kulay ng balat, mm -hmm. ang katayuan sa ekonomiya. Siguro ngayon, ka, uh, pwede pang sabihin na, na hindi pa tayo umaanda sa ganang pagtingin sa pagkapatay-pantay ng taong base sa kanilang uh, economic status. No? Mm -hmm. Pero at least sa gender equality, no? sa kasarian, hindi na tayo nagdi-discriminate dyan. Kung talagang magaling ang isang babae, ay pwede siyang ilaban kahit sino mang lalaki. Mm -hmm. no? uh, yes, yes. Pwede, niyang, pwede niyang makuha ang posisyon uh, para sa isang kwalifikadong tao uh, nagamat babae siya. No? Uh, mm -hmm. Wala tayong kinikilingang kasarian. Mm -hmm. no? uh, yun na yun lang ang masasabi ko dyan. At yun lang kahit sa Millennium Development Goals on Gender Equality ay adon tayo sa mga nakakataas. Yes. And uh, you, do you foresee this trend continuing into the future, sir? Oh, eh, dapat naman. Dahil uh, ako may anak ang tatlong babae, mm -hmm. may anak ang uh, isang babae. Oh, yes, so, yes, yes. Kailangan na uh, mm -hmm. siguraduhin natin na tuloy-tuloy yan ang, ang pagkakaiba lang talaga ay, uh, ng babae at lalaki ay sa anatomy. Hindi sa karapatan, hindi sa mga oportunidad, at hindi sa mga uh, kaya nilang abutin at kaya nilang gawin. Mm -hmm. no? uh, well, very well said, uh, Consul General Julius. Uh, so, uh, talagang ano, uh, if you're if you're if you're a woman and you're in the Philippines, it's not that bad. Yes, it's huh? very good. <laughs> many, many opportunities, sir. You can become the president of the country. Yeah, that's true, Alan. <laughs> yes, uh, yes, Consul. Uh, uma umaabot ba yung broadcast mo sa American Samoa? Ah, uh, yes, sir. Ah, talaga? Yes, sir. Yes, we are worldwide, sir. Very good. Because uh, para sa mga kababay na sa American Samoa, kami ay bibigay ng uh, consular outreach. 
Wow. Uh, sa Samoa starting uh, September 1st. Mm-hmm. Uh, uh, mga tatlong araw kami mamalagi diyan upang uh, serbisyo ng mga kababayan natin diyan na kailangan ng mga consular services katulad ng renewal ng passports. Mm-hmm. Uh, mga doc- uh, authentication of documents, ganyan. Marami bang Pilipino sa American Samoa, uh, uh, Consul General? Mga ilan daan din ang uh, tinatayaan namin sa na naroon. Uh, wow. At uh, sila ay bahagi ng uh, ekonomiya ng uh, ng, Sam- ng American Samoa. Nung mm-hmm. huli nga nga dito yung governor ng American Samoa, yung kanyang first lady, marunong magtagalog eh. Oh, really? Oh, so, so, binati ka agad ako ng kumusta kayo. Oh, yeah. <laughs> <laughs> o tinagalog nyo naman, sir. <laughs> Siyempre. <laughs> Uh, Alright sir, so okay, uh, another event we're looking for, forward to is the uh, Parol uh, Festival. Oh, Ipaalala uh, natin, uh, sir. Oh, lahat ng mga nakikinig sa atin, mga kasabi sa iba't ibang uh, samahan dito sa Oahu o sa Hawaii, yung uh, sabihan nyo ang inyong uh, mga pamunuan na uh, mag-sponsor ng Parol sa ating uh, Parol Festival coming November 30. Mm-hmm. Oh, ito ay... Uh, Uh, it will feature the uh, parole makers or the paroles of San Fernando City, Pampanga, the home of the uh, the parole, uh, Christmas Lantern, and the home of the Pascuhan Village, mm-hmm. where uh, every day of the year is Christmas. Ay mga may pagmamalaki natin at ang layunin natin dito na gawing uh, palasak ang uh, pagsasabit ng parol ting Pasko dahil uh, ito ay napakagandang tradisyon ng Pilipino na pwedeng i-export natin sa iba't ibang bansa at uh, ito ay dito masasariwa natin ang biwa ng Pasko sa isang uh, magaling na paraan na uh, nakatuwa-tuwang paraan dahil alam mo yung mga uh, parol na ginagawa sa San Fernando ay napakaganda at napakagandang pagrustan Yes, legendary Legendary. Uh, so, so November 30, uh, uh, Consul General, yeah? Yes, yes. November 30, and that will be around 6 o'clock. Yes, at two, uh, dalawang linggo nakadisplay yung mga parol na yun. Mm-hmm. And then afterwards, we the venue will be transferred uh, most probably to the Philcom Center. Mm-hmm. Yeah, for the for the Christmas, uh, Phil, Pasko sa Philcom, yung sinasabi yes. nila. Yes. All right. Uh, well, uh, Consul General Julius, uh, it's a pleasure to again speak with you and to hear. Oh, na uh, na nalipas yung huling linggo at alam na nita yung nagkausap at minati na na kumusta ng ating mga tagapakinig. No, okay lang. I think we're every two weeks we're still on schedule. Okay. okay. Yes, sir. And alam ko siya every week na tayo eh. Ika. Ika. Nasa sa inyo yun, sir. Okay. Well, no, nandito kayo pero I know that you do a lot of important yeah, yeah. work. Yeah, I was out oh, of town again. You're out of town again. So, anyway, maraming salamat sir. Any last words uh, for this episode? Ay, alam mo, sana wag magsawa ang ating mga tagapakinig na pakinggan tayo kahit paulit-ulit na sinasabi natin. Ay, uh, sana ma-appreciate nila na tayo ay uh, nagmamalasakit sa kanila at kumakalinga at uh, nasasabik na marinig din ang kanilang boses balang araw. Wow, maraming maraming salamat. At, at ito, itong ating uh, huling araw sa buwan ng wika. Um, Consul General. Oo nga eh, naubusan nga ako ng Pilipino eh. Hindi, hindi. <laughs> Ang ganda nga ng Tagalog niyo at uh, very eloquent and uh, appropriate and, and just great, sir. Maraming salamat, Alan, at maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig. Okay, thank you very much, sir. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, bye-bye. Okay, mabuhay po kayo. Mabuhay. All right. Okay, ladies and gentlemen, uh, that was, uh, that is our... Uh, Consul General Julius D. Torres uh, with this week's uh, Conscience Corner. And uh, thank you very much, sir. Maraming salamat sa inyong uh, pagbibigay ng uh, informasyon tungkol sa Pilipinas at kung ano nangyayari. At uh, ano ang uh, tawag nilang official view, official viewpoint of the Philippines. 
Uh, thank you very much, sir, and maraming maraming salamat sa inyong pagkatawag at pagtatawag each and every other week. Mapapakinggan nyo uh, si Consul General Julius D. Torres dito po sa Con- Conscience Corner sa karanasan ni Alan, ni Andy Alan Alvarez Experience. Gusto ko pong magpasalamat sa aking guest uh, kanina, that is Sibley, who performed for us this afternoon. And uh, I also want to thank uh, Attorney Roda Yabes Alvarez for her Uh, very informative uh, legal Pinoy this uh, afternoon and of course Consul General Julius D. Torres for this week's uh, Congence Corner uh, mga kababayan so stay tuned again next week for another episode of the Alan Alvarez Experience at huwag niyong kalimutan uh, we are now streaming video so you can watch us not just listen www.pinoypowermedia.com doon niyo po kami matatagpuan And uh, stay tuned again next time, next week, same channel, KPHI Pinoy Power Radio, the number one hit Filipino radio station in the state of Hawaii, and the Alan Alvarez Experience. Ako po si Alan Alvarez, nagpapaalam at nagsasabi ng mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. 96.9 96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. At tuwing iti Metman Eye Institute, asumbat iti anyaman na parikot yung iti mata, ang Chohos Conference.